ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ കോച്ചിങ്ങിലെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നാല് ക്ലാസ് എല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ റെസിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ ഈ രണ്ട് ടേംസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ആണ് പക്ഷെ ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കൂടുതലും ചോദിക്കാറുള്ളത് എഫക്റ്റ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഫോർ പ്യുവർ മെറ്റൽസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് നമ്മൾ പ്യുവർ മെറ്റൽസിനെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോപ്പർ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അലോയിസ് അലോയിസിലാണെങ്കിലോ റെസിസ്റ്റൻസ് അലോയിസിൽ നമ്മൾ വലിയ മാറ്റമൊന്നും അങ്ങനെ വരുന്നില്ല അതായത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി വളരെ സ്മോളും ഇറഗുലർ ഇറഗുലറും ആയിരിക്കും ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അലോയിസ് അലോയിസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സും ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സിലിക്കൺ ഗ്ലാസ് വാർണിഷ് ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പഠിച്ചോളാം അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ അതൊക്കെ വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇതിലൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും അതാണ് നമ്മുടെ ഏതൊക്കെ കേസിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയാണ് ഈ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വേറൊരു ടേമാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എ സിമ്പിൾ ആൽഫ ആൽഫ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ ഓം പെർ ഡിഗ്രി ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്രം സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചിനും എത്ര മാത്രം റെസിസ്റ്റൻസിൽ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് അതായത് എന്താണ് ഓരോ ടെമ്പറേച്ചർ ഓരോ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചിനും നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസിൽ എത്ര മാത്രം ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ സീറോ ഫോർ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആർ വൺ ഫോർ ടി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആർ ടു ഫോർ ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ആർ വൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ ആർ വൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ സീറോ ടി വൺ അതുപോലെ ആർ ടു കണ്ടുപിടിക്കാം ആർ ടു ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ സീറോ ടി ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ റിലേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആൽഫ സീറോ ആർ സീറോ ആർ വൺ അല്ല ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അടുത്തത് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പം ടി വൺ ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടി റെഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടി വൺ ടി ടു ഇനി രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അതായത് ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ റെഫറൻസ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് ടി സീറോ സോറി ടി മൈനസ് ടി റെഫറൻസ് വേറെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കണ്ടക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ആ റെഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് റെഫറൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി റെഫറൻസ് യൂഷ്വലി ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ബട്ട് സം ടൈം സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ആ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇത്രയായിരുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്രയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എങ്ങനെ എത്രയായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത്
റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കേസിൽ അതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതിൽ വരുന്ന ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എലമെൻസ് ലൈക്ക് കാർബൺ സിലിക്കൺ ജെർമനി അതായത് ബേസിക്കലി സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വരും കാർബൺ സിലിക്കൺ ജെർമേനിയം അങ്ങനത്തേക്കൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസിൽ വരുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സീറോ ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസിൽ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെറ്റൽസ് അലോയ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റാൻ ആൻഡ് മാഗ്നാനി ഒക്കെ ചേർന്ന ഒരാളും ഇത് രണ്ടും കൂടെയുള്ള അലോയ്സ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അതാണ് എന്തോന്ന് സീറോ ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രാഫ് ഷോയിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് വേഴ്സസ് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ എക്സ് 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 ആക്സിലും റെസിസ്റ്റൻസ് വൈ ആക്സിലും നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ മൂന്ന് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച് വരുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻലി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സും വരും സീറോ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരുന്നത് അലോയിസ് അലോയിസ് ഒക്കെ വരും ഇനി ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രീവിയസ് ചോയ്സ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് മെറ്റീരിയൽ ഹാസ് നിയർലി സീറോ ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് കാർബൺ പോർസ്ലിൻ കോപ്പർ മാഗ്നാനി ഇതിന്റെ ആൻസർ മാഗ്നാനി ആണ് കാർബൺ നെഗറ്റീവ് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കോപ്പർ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നാനി ആണ് അത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഹാവ് ഡാഷ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൽ ഏതാണ് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൽ യുറൈക്ക ഹാസ് ഡാഷ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് യുറൈക്കയ്ക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് യുറൈക്കയ്ക്ക് വരുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൺസ്റ്റാൻ വയർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മൈ മേക്കിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെസിസ്റ്റർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് കോൺസ്റ്റാൻ വയർ ആണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺസ്റ്റാൻ വയർ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കോൺസ്റ്റാൻ വയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് കോൺസ്റ്റാൻ വയർ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആൽഫ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഡാഷ് ഇത് ഇത് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൽഫ എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ നേച്ചർ ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് സീറോ കെൽവിൻ ജർമ്മനി ബിഹേവ്സ് ആസ് ഡാഷ് സീറോ കെൽവിൻ ജർമ്മനിയും എന്തായി ബിഹേവ് ഇറ്റ്സ് ആക്ട് ആൻ ഇൻസുലേറ്റർ എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏതായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷൻ ആണ് അത് ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും കാർബൺ കോൺസ്റ്റാൻ കോപ്പർ സിൽവേറ്റേഴ്സ് എന്താണ് കാർബൺ ആയിരിക്കും നയൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് എ കോയിൽ ഹാസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഓം അറ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് വൺ നോട്ട് വൺ ഓം ദ ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് വയർ അറ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇസ് ഡാഷ് ഞാനിതൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എടുക്കണം ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ റെഫറൻസ് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻ ടു ടി മൈനസ് ത്രീ റെഫറൻസ് ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എടുക്കാം ഇതിൽ നിന്നാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ഓം ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ നോട്ട് വൺ ഓ പിന്നെ ടി വണ്ണും ടി ടു അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ
അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടും തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ കിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കാം ലെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫീൽഡ് വൈൻഡിംഗ് ഓഫ് എ ജനറേറ്റർ ഹാസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഓം അറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വാട്ട് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കോപ്പർ അറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുള്ളൂ സീറോ ഒരെണ്ണം എന്താണ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ എടുക്കാൻ ആവശ്യമില്ല ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എടുത്താൽ ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ ഇന്റു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ സീറോ ടി ഇതിൽ ആർ സീറോ അറിയാം ഫോർട്ടി ഓം ആൽഫ സീറോ തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ വൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ടി വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആർ വൺ സോൾവ് ചെയ്യും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഓം കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ സബ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുപോലെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്താണ് എന്റെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ടെലഗ്രാമിൽ ഒരു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ പഴയ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനെല്ലാം ആണ് നിങ്ങളത് ഈ നമ്പറിൽ കോ